আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশ ভূষণ সংবাদে আপনাদের সাথে আছি রনব জাহান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাব করোনায় দেশে আরো 28 জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত 1764 উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরো 7 জন রবিবার খুলছে অফিস আদালত ঢাকা ফেরার হিরিক অর্ধেক যাত্রী নেবে গণপরিবহন 80% ভাড়া বাড়ানোর সুপারিশ বিআরটি এর সর্বোচ্চ সতর্কতায় গাড়ি চালানোর নির্দেশ ওবায়দুল কাদেরের লকডাউন তুলে দেশকে ঝুঁকিতে ফেলেছে সরকার বললেন মির্জা ফখরুল দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনায় দেশে আরো 28 জনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে এটি সর্বোচ্চ প্রাণহানি এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা 610 জনে পৌঁছালো নতুন করে শনাক্ত হয়েছে আরো 1764 জন কোভিড-19 এ আক্রান্তের সংখ্যা এখন 44608 জন সুরক্ষা নিশিতে মাস্ক পরা নিয়মিত হাত ধোয়া ও কর্মক্ষেত্র দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 24 ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে 1764 জন এ পর্যন্ত শনাক্ত 44608 জন 24 ঘন্টা রিপোর্ট অনুযায়ী শনাক্তের হার 17.66 গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 28 জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যু 610 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.37 ঢাকার কেরানীগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন আওয়ামী লীগ নেতা হাজী মোহাম্মদ আমিনুর রহমান মৃধা ওরফে সিরাজুল ইসলাম এছাড়া সাতক্ষীরায় দুজন নাটোরে একজন খুলনায় একজন জামালপুরে একজন এবং ঝিনাইদহে একজন মারা গেছেন শুক্রবার রাতে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান দুজন জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে 27 ও 28 মে হাসপাতালে ভর্তি হন তারা এদিকে করোনা লক্ষণ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজের আইসোলেশনে মারা গেছেন একজন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মারা যান জসিমউদ্দিন নামে এক যুবক 27 মে কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি এদিকে গোপালগঞ্জের নতুন আরো 15 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে এই জেলায় মোট আক্রান্ত 180 জন চুয়াডাঙ্গায় নতুন 4 জন সহ মোট আক্রান্ত 90 জন বগুড়া চিকিৎসক পুলিশ ও কারারক্ষী সহ নতুন 18 জন করোনায় আক্রান্ত বিশ্বে করোনায় করোনা ভাইরাসে শনিবার গেল কয়েক ঘন্টায় 2000 এরও বেশি জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা 368000 ছাড়ালো আক্রান্ত 675000 এর বেশি এদিকে ভারতে 30 জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের মেয়াদ তবে 8 জুন থেকে হোটেল রেস্টুরেন্ট শপিং মল ও ধর্মীয় উপাসনালয় খুলে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার করোনা মহামারীতে নাজুক যুক্তরাষ্ট্রে শনিবার দুপুর পর্যন্ত মারা গেছে 200 এরও বেশি শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে 12 শতাধিক নাগরিকের এই নিয়ে দেশwidetilde লাখ 4.5 হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হলো আক্রান্ত 18 লাখের কাছাকাছি শনিবার মৃতের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা যুক্তরাজ্যে আরো 215 জন সহ মৃত্যুর সংখ্যা 38 হাজার ছাড়িয়েছে ইতালিতে নতুন করে মারা গেছে 100 এর বেশি ফ্রান্সে 52 জন স্পেনে মারা গেছে 2 জন এদিকে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 8 লাখ ছাড়িয়েছে ব্রাজিলে নতুন করে 1180 জন সহ মৃতের সংখ্যা এখন 28 হাজারের বেশি পেরুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 4200 ছাড়িয়েছে এদিকে ভারতে গেল 24 ঘন্টায় সর্বোচ্চ 8000 করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে দেশটিতে 181000 নাগরিকের করোনা শনাক্ত হয়েছে আর 269 জন সহ সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা 5000 ছাড়িয়েছে সরকারি ছুটি আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় রবিবার থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলছে সরকারি বেসরকারি অফিস তাই কর্মস্থলে যোগ দিতে রাজধানীতে ফিরছে মানুষ গণপরিবহন না থাকায় বিকল্প উপায়ে ফেরার পথে ফেরিগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড় করোনার কারণে দুই মাসের বেশি সময় ছিল সরকারি ছুটি কিন্তু ছুটি আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় রবিবার থেকে খুলছে সরকারি আর বেসরকারি অফিস তাই অফিস করতে রাজধানী ছেড়ে যাওয়া মানুষ আবারো ফিরতে শুরু করেছে বাস লঞ্চ কোনোটাই চালু না থাকায় ভেঙে ভেঙে বিকল্প উপায়ে ঢাকা ফিরছেন তারা কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া ঘাটে যাত্রী চাপে ফেরিগুলোতে যানবাহন পারাপারে হিমশিম খেতে হচ্ছে লঞ্চ ও স্পিডবোর্ড বন্ধ থাকায় ফেরিগুলো যাত্রী পারাপারের মূল ভরসা আমি কাল থেকে ছোট ছোট কিছু যানবাহন নৌযান চলাচল করলে সেই ক্ষেত্রে ঢাকায় আমি মানুষের চাপ আর একটু কমবে বলে আমরা আশা করছি দলুতিয়া পাটুরিয়া নৌপথের ফেরিগুলোতেও রাজধানী অভিমুখী মানুষের চাপ দেখা গেছে বিভিন্ন ছোট ছোট যানবাহনে ঢাকামুখী মানুষের চাপ রয়েছে মহাসড়কগুলোতে 
গাবতলী এলাকায় গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মজীবী মানুষ ঢাকা ফিরছেন কিন্তু গণপরিবহন চালনা থাকায় যাদের ব্যক্তিগত যান নেই তারা সিএনজি অটোরিকশা সহ বিভিন্ন হালকা যানবাহনে ভেঙে ভেঙে রাজধানীতে ঢুকছেন মাগুরা থেকে আসছি আমার কালকে থেকে অফিস শুরু এর জন্য চলে আসছে অফিস থেকে ফোন দিয়েছে আসতে অনেক কষ্ট হইছে গাড়ি চলে না সিএনজি করে করে আসতে হইছে চাকরি টিকানোর জন্য আসতে হয় আমার ছুটির মেয়াদ শেষ আগামী কালকে জয়েন করতে হবে গণপরিবহন চালু করে অফিস খোলার সিদ্ধান্ত হলে এত কষ্ট করে ফিরতে হতো না বলে মনে করেন রাজধানী ফেরা মানুষজন ঢাকা অর্ধেক সিট ফাঁকা রেখে সোমবার থেকে বাস চলবে সারা দেশে সেই সাথে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ভাড়া আশি শতাংশ বাড়ানোর আর স্বাস্থ্যবিধির পাশাপাশি যত্রতত্র যাত্রী ওঠানো নামানো বন্ধে সক্রিয় থাকবে বিআরটির ভিজিল্যান্স টিম এদিকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রবিবার থেকে চলতে শুরু করবে আট জোড়া আন্তনগর ট্রেন ট্রেন এয়ার বুধবার থেকে চলবে আরও এগারো জোড়া ট্রেন দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকার পর কিছু শর্তে সরকারি সিদ্ধান্তে চালু হচ্ছে সব ধরনের গণপরিবহন স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাসগুলোকে যাত্রী নিতে হবে মোট সিটের অর্ধেক এই পরিস্থিতিতে ভাড়া নির্ধারণ করা নিয়ে বিআরটি এর সাথে বসেন মালিক ও শ্রমিক নেতারা আলোচনা শেষে ভাড়া বাড়ানোর একটি প্রস্তাব দেয়া হয় সরকারকে সিদ্ধান্তকে মালিকরা স্বাগত জানালেও আলোচনার সময় সভাস্থল থেকে উঠে যান শ্রমিক নেতারা ড্রাইভারদেরকে যাতে তার যথেষ্ট নিরাপদে সে থাকে ওইটা করব হেল্পারের সাথেও যাতে প্যাসেঞ্জার টাচে না আসে এই জিনিসটা আমরা দেখার ব্যবস্থা করব এবং প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জারদেরকে আমরা প্রত্যেক গাড়িতেই অনুরোধ করে দেব যে ভাই একজন আরেকজনের টাচে আইসেন না মালিকদের নেয়া সিদ্ধান্তের সাথেও ভিন্ন মত সাধারণ শ্রমিকদের যেমন যাত্রীর সিপ্রি থাকে আমরা সিপ্রি হই ওইভাবে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা গাড়ি চালাইতে হবে আমি কি আমার স্ট্যান্ডে নেমো না রাস্তাতে নিয়ে ইন করবো रेलमंत्री नुरुल इसलम सुजन आप ट्रेने बंद खबर सरबराह प्लाटफर्मे ढोका जा टिकट छाड़ा একই থাকতেছে কাজে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হলে রেলের প্রতি একটা একটা ভাড়া বাড়বে এক এক উঠে এই বগি থেকে ওই বগি এই যে চলাফেরা এটা যাতে না করে সেটা আমরা আমরা অনুরোধ করছি কমলাপুর স্টেশন ছাড়া আমরা বিমানবন্দরে এই ট্রেন থামবে না কোনো ট্রেনেই করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া এসব সিদ্ধান্ত কার্যকরে যাত্রী সাধারণের সহযোগিতা চেয়েছেন রেলমন্ত্রী করা যায় না সবারই সহযোগিতা রিয়াদ তালুকদার বাংলা ভিশন ঢাকা দুই মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর করোনার ঝুঁকির মধ্যে রবিবার একযোগে খুলছে দেশের সব মার্কেট এই কারণে নিউ মার্কেট সহ রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেট ও দোকানে ভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি এদিকে করোনার ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনের দুই একদিন সময় নিয়ে দোকান খোলার পরামর্শ দোকান মালিক সমিতির করোনার ঝুঁকি কমাতে ছাব্বিশ মার্চ থেকে বন্ধ অনেক মার্কেট ও দোকান ঈদের আগে সীমিত আকারে খোলা সরকারের অনুমতি থাকলেও তখন সব খোলা হয়নি তবে রবিবার থেকে খুলছে সব মার্কেটই তাই শনিবার চোখে পড়ে দোকান খোলার প্রস্তুতি দীর্ঘ দুই মাস সাত দিন পরে দোকান খুল দোকান খুলব ইনশাল্লাহ কালকে আগামীকাল তো এই জন্য একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেছি আর কি মার্কেটের সভাপতি সাহেব আমাদের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে একত্রিশ তারিখ থেকে দোকান খোলা থাকবে এই জন্য আমরা আজ থেকে দোকান একটু ধোয়া মোছার প্রস্তুতি নিচ্ছি স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকান পরিচালনা করবেন এমন আসার কথাই শোনাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা নিরাপত্তার অনেক কাজ চলতেছে হ্যান্ড ওয়াশ দাও আপনার পা পোষানো হয়েছে যেন একটু সেফলি থাকা যায় এটাই আমাদের চেষ্টা স্বাস্থ্যবিধি মেরে আমরা দোকানপাট খুলব আশা রাখি টুকটাক কাস্টম হইলে আমরাও চলতে পারব এদিকে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে দোকানিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আমরা শতভাগ 
আমরা স্বাস্থ্যনীতি মেনে আমরা মার্কেট এবং দোকানসমূহ পরিচালনা করব যদি কেউ শতভাগ স্বাস্থ্যনীতি মেনে এই মুহূর্তে দোকানপাট খুলতে না পারেন সেক্ষেত্রে এক দুদিন দেরি হলেও আমি মনে করি প্রত্যেকে শতভাগ স্বাস্থ্যনীতি বিধির পরিপূর্ণতা করেই আমাদের দোকান এবং মার্কেট সমূহ খোলা প্রয়োজন সব মার্কেটে দোকান খোলার প্রস্তুতি চললেও ক্রেতার সমাগম নিয়ে নিশ্চিত নন দোকানিরা জিএম আসান বাংলা ভীষণ ঢাকা গণপরিবহন চালানোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তার মতে সামান্য অসতর্কতা ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে ঢালাও সমালোচনা না করে শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তে আস্থা রাখারও আহ্বান তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাই একমত হওয়ায় মালিক শ্রমিক ও অংশীদারদের সাথে কথা বলেই সোমবার থেকে চালু হচ্ছে গণপরিবহন করোনা সংক্রমণ থেকে যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন তিনি বলেন শতাংশ যাত্রী পরিবহন যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা বন্ধ ও জীবাণুমুক্ত করা সহ বিআরটি এর সব শর্ত কঠোরভাবে মানতে হবে নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি তার টার্মিনাল ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থার কথাও জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও করোনা অভিন্ন শত্রু বলেও স্মরণ করিয়ে দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আমরা সবাই মিলে ভালো থাকতে চাই সামান্যতম উপেক্ষা ভয়াবহ ক্ষতি কারণ হতে পারে তাই যে সকল শর্ত বিআরটি এ তথা মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়েছে সেসব শর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনে আমি নিজেদের স্বার্থে যাত্রী সাধারণ মালিক ও শ্রমিক সংগঠন সমূহকে অনুরোধ জানাচ্ছি এ কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তার উপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে ঢালাও সমালোচনা না করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন সরকারের গণপরিবহন সহ সবকিছু খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে অপরিপক্ক বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর করোনা মহামারীর কারণে সীমিত কর্মসূচিতে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উনচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে বিএনপি দিনটি উপলক্ষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সকালে শেরে বাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা জানান বিএনপি মহাসচিব সহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা এ সময় করোনা থেকে মুক্তি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করা হয় পরে সাংবাদিকদের মির্জা ফখরুল বলেন জিয়াউর রহমান তার কর্মের জন্য আজীবন মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবেন বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেখা করে সবকিছু খুলে দেয়ার সরকারের সিদ্ধান্ত দেশকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে বলে আশঙ্কা তার বলেন করোনা মোকাবেলায় শুরু থেকে ভুল পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার তাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই বলে মনে করেন মির্জা ফখরুল যে পরিমাণ পরীক্ষা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি দিনই সেটা বাড়ছে আক্রান্তের পরিমাণ বাড়ছে মৃত্যুর পরিমাণ বাড়ছে অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমনকি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে টেকনিক্যাল কমিটি তারা পরামর্শ কমিটি তারা পরামর্শ দিয়েছেন যে এখন এই মুহূর্তে একবারে একসাথে খোলা উচিত হবে না সব কিছু সেক্ষেত্রে তারা তাদের কথা না শুনে তারা সব কিছু একসাথে খুলে দিয়ে আজকে আরও বড় একটা হুমকির মুখে আমরা গোটা জাতি পড়ে গেছি আমরা মনে করি যে এটা আপনার একেবারে ভুল সিদ্ধান্ত এটা আরও চরম বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে স্বাধীনতা জিয়াউর রহমানের রাজনীতিকে ধারণের কারণেই গত দশ বছরে নেতাকর্মীদের শত অত্যাচার নির্যাতন পরেও বিএনপিকে দুর্বল করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন দলটির নেতারা দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের উনচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এসব কথা বলেন তারা এই শহীদ রাষ্ট্র জিয়াউর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশে জন্ম হতো না সাক দিয়ে মাছ দিকে লাভ নাই হাজার হাজার টেলিভিশনে যদি আপনারা সারাদিন মাইক বাজিয়ে কলেকানা রেকর্ড বাজিয়ে থাকেন কোনো লাভ হবে না সফল সত্তা ছিল এক হচ্ছে তিনি একজন সফল সৈনিক মুক্তিযুদ্ধ তিনি পরিচালনা করেছেন তারপরে তিনি একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং একজন দূরদর্শী সম্পন্ন একজন রাজনীতিবিদ তার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র আমরা আলাদা আমরা স্বতন্ত্র স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সঙ্গে বাংলাদেশ 
আর জিয়াউর রহমান একাকার হয়ে গিয়েছিল আর সেই কারণেই জিয়া জিয়ার দর্শন জিয়ার ধানের শীষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে আজও এত প্রিয় স্বাগত আরেকবার বাংলাদেশ সংবাদে রাজধানীতে জলবদ্ধতার জন্য শুধু সিটি কর্পোরেশন নয় ওয়াসাও দায়ী বলেছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম দুপুরে রাজধানীর আশকোনায় খাল খননের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন জানান মধুবাগ মগবাজার শাসা বাড়ির ড্রেনের মালিক ওয়াসা ড্রেনগুলো পরিষ্কার করতে ওয়াসার এমডিকে একাধিকবার বলা হয়েছে কিন্তু তিনি না তা আমলে না নিয়ে উল্টো চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন ড্রেনগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন না সিভিল এভিয়েশন এবং ওয়াসাকে নগরী জলবদ্ধতা নিরসনে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান মেয়র আতিকুল ইসলাম আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে খালটির খনন কাজ শেষ হবে এবং এতে তিন কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানান উত্তরের মেয়র করোনায় আক্রান্ত সম্প্রচার সংবাদকর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করল ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার বিজেসি অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা দিচ্ছে পাথওয়ে নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শনিবার এই সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক সই হয় বিজেসির পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন সদস্য সচিব শাকিল আহমেদ এবং পাথওয়ের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ শাহিন শাকিল আহমেদ জানান করোনা যুদ্ধে সাংবাদিকরা ফ্রন্ট লাইনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে তাদের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিজেসি টেলিচিকিৎসা পরামর্শ করোনা পরীক্ষা ও আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সুবিধা চালু করেছে এই সুবিধায় সহযোগিতা করছে বেসরকারি টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাটকো এবার যুক্ত হল ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পাথওয়ের নির্বাহী পরিচালক জানান বিজেসির সদস্যদের সুবিধা দিতে পাঁচটি অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌর ও উপজেলা ছাত্রদলের যৌথ আয়োজনে পালন হয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উনচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী এই উপলক্ষে আলোচনা সভা মিলাদ দোয়া মাহফিল এবং তিন শতাধিক এতিম ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয় কালিয়াকৈর ট্রাক স্ট্যান্ড চত্বরে আয়োজিত আলোচনা সভায় পৌর ছাত্রদলের সভাপতি আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক ও কালিয়াকৈর পৌর বিএনপির সভাপতি হুমায়ুন কবির খান এবং কালিয়াকৈর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র মুজিবুর রহমান সহ অনেকে এদিকে সিলেটে এই উপলক্ষে সহস্রাধিক গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বাবনা এলাকায় বিএনপি নেতা কায়ুম চৌধুরীর পক্ষে এসব খাবারের প্যাকেট বিতরণ করেন স্থানীয় বিএনপি যুবদল ও ছাত্রদল নেতারা এবার আমিন জোলার আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ নির্যাতনে এক কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার বিচারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন চতুর্থ দিনে গড়িয়েছে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে নিউ ইয়র্ক সহ কমপক্ষে দেশের বিশটি শহরে মিনেসোটা রাজ্যের মিনিয়াপলিস শহরে জর্জ ফ্লয়েড নামে ওই আফ্রো আমেরিকানকে হত্যায় উত্তাল হয়ে উঠেছে লস অ্যাঞ্জেলস শিকাগো হিউস্টন সহ বেশ কয়েকটি শহর বিক্ষোভ হয়েছে হোয়াইট হাউসের সামনে ন্যায় বিচারের দাবিতে অসন্তোষ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে মিনেসোটা নিউ ইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়ায় মিনিয়াপলিসের এক থানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা চাপের মুখে হত্যা মামলার আসামি এক শেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে মার্কিন পুলিশ এই আন্দোলনে যেন লুটেরারা না মিশে সতর্ক করেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও এর আগে তিনি বিক্ষোভকারীদের ডাকু বলে আখ্যা দেন দু হাজার বিশ সালে এসে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যাকাণ্ড কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবাবা এদিকে আটলান্টায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন হামলা ও লুটের ঘটনায় গোটা রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে জর্জিয়া সরকার এবার ক্লেমন খেলার সংবাদ বাফুফে নির্বাচনে কাউন্সিলর যাচাই বাছাইয়ে বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ক্লাবস অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নইলে আইনি পথে যাবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান বিএফসি এর সভাপতি ও বিডিডিএফএ মহাসচিব তরফদার রুহুল আমিন এই কমিটি যারা মেম্বার তারা হচ্ছে বর্তমান বর্তমান বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান কমিটির মেম্বার এই কমিটিকে দিয়ে তো যাচাই বাছাই হবে না তার কারণ হচ্ছে তাদের বিভিন্ন ফ্যাসিনেশন থাকতে পারে ওই ক্লাবের প্রতি ফ্যাসিনেশন থাকতে পারে আরেক ক্লাবের প্রতি ফ্যাসিনেশন নাও থাকতে পারে যারা কাউন্সিলর হচ্ছে যারা বাংলাদেশের ক্লাব পরিচালনা করে তারা কিন্তু কোনো অংশে আপনাদের চেয়ে কোনো অংশে কম না কিন্তু তারা কিন্তু কথা বলতে পারে যাচাই বাছাই কমিটি এটা বন্ধ করতে হবে এই কমিটি করে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লোক দিয়ে কমিটি করতে হবে তারা দে শুড নট বি পার্টিসিপেট ইন দ্য নেক্সট ইলেকশান 
সেই কমিটি যাচাই বাছাই করবে এইভাবে যদি না করেন সুষ্ঠুভাবে মানে নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু না করে তাহলে আমরা শক্ত অবস্থানে যাব এবং আমরা আইনগত ব্যবস্থা যা যেখানে যেটা করা দরকার উইল ডু আওয়ার বেস্ট সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে করোনায় দেশে আরও আঠাশ জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত এক হাজার সাতশো চৌষট্টি উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও সাতজন রবিবার খুলছে অফিস আদালত ঢাকা ফেরার হিরিক অর্ধেক যাত্রী নেবে গণপরিবহন আশি শতাংশ ভাড়া বাড়ানোর সুপারিশ বিআরটি এর সর্বোচ্চ সতর্কতায় গাড়ি চালানোর নির্দেশ ওবায়দুল কাদেরের লকডাউন তুলে দেশকে ঝুঁকিতে ফেলেছে সরকার বললেন মির্জা ফখরুল এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে ধন্যবাদ